todo garoto aí, todo guri que, que decide ser goleiro é, vai começar a pegar referências, né? E o Tafa ele não era uma referência só por ser o goleiro da seleção, mas também por ter sido goleiro do Inter, né? Óbvio por ter sido campeão mundial também, é, mas pela pessoa que, que ele é. Ele, por exemplo, ele é um tipo de goleiro que eu, que eu gostaria e acho que fui, entendeu? trabalho, fora do trabalho, a gente começou a conviver mais, e aí tamo, tamo aí pra sempre, né, cara? Não tem muita escolha, né? Tem... Agora, agora... Não, não, tem, não tem muita escolha. Agora... Uou! É natural, assim, também o treinador de goleiro ter uma relação boa com o goleiro, né? Tá bem, isso se desenvolve isso naturalmente, assim. É. Aí, claro, a gente tem, tem a oportunidade de trabalhar aqui no, no clube, que ainda é, é mais diário ainda uhum. do que na seleção, né? acaba aproximando mais. Cada escola tem um tem um, um estilo de trabalho, né? Uh, isso aí a gente já viu assim, por exemplo, a espanhola é muito da, da reação, a inglesa aqui é muito é cruzamento, é, é, é chute de, de tudo que é lado. A nossa escola é um pouco mais uh, assim voltada para a técnica, né? É. Eu acho que isso aí que diferencia muito o Alisson, né, dos demais goleiros aí. É essa forma que ele de jogar, é muito técnico, uh, fazer assim da coisa aqui meio complicada, ficar um pouco simples, né? Uhum. A pegada é uma coisa que a gente trabalha bem no, bem no princípio, né? Aqui na Inglaterra os caras chamam de W shape, né? o w, a forma do, do W, fazer esse, essa forma aqui na mão. A gente lá no Brasil no início trabalhava meio com um triângulo, né? Mas aí depois foi adaptando um pouco para fechar mais o cotovelo. Mas, eu não sei, acho que eu sempre procurei usar bem a, a mão toda, assim, para Uma coisa que eu sinto confiança de defender a bola com a mão toda, assim. Eu... Aliás, para quem conhece, né? Às vezes tem muita gente que não conhece muito, assim, dessa, desse tipo de dificuldade. Uh... Vai jogar aí? <risos> Me deram uma bola aqui. Acho que é para eu mostrar aqui como é que é essa. Ai, oh, ai, oh. ai, ai, ai. Double ai. shape, como fala o Johnny. <risos> Não, mas é, isso aí é uma, é uma característica que o Alisson tem, tem essa aí, sim, porque eu acho que desde pequeno, desde pequeno aprendeu que realmente essa, essa pegada é importante, ela, eu chuto uma bola e se tu pegar firme essa bola, eu vou embora amanhã, né? Ele tá pegando toda hora firme, né? Já, já tinha que ter ido embora faz cara. tempo, já. Então, uh, esse, aí, esse aí eu acabei criando assim, meio que olhando o pessoal fazer um pouco, dei uma, uma incrementada e, e acabou ficando legal. Ficou hein, bom, ficou, ficou bom esse exercício. Esse aqui, ó. É. Tinha que só botar um pouco os step mais alto, um pouco mais alto para hum. fazer aquela coisa e quando cair, pum, assim um pouco mais... Uh, porque às vezes eu vejo nos treinos lá do, do pessoal no Brasil, eu vejo é tudo muito... Para mim, assim, na hora, o movimento ele sai ao natural, né? Mas olhando assim, analisando, tu pode ver que eu vou com a mão mesmo na bola, né? Não é... Às vezes tu faz uma defesa assim que bate no teu peito ou bate em alguma parte no... do teu corpo, mas essa aí realmente foi com a mão, não, a mão eu, firme. Eu acho que o, o, o mais importante aqui é que tu... Nessa bola, tu, tu não foi adivinhando que o cara ia meter lá, por é. exemplo, aqui, ó. Uhum. Tipo, aí tu vai que assim, dá aquele carrinho aqui assim, aí o cara te mete aqui, bah, ó. É. Tu foi olhando assim, vendo o que que dava, é. dava aí, aí foi a diferença. O movimento, né, do ah. posicionamento pro cruzamento, tá numa posição boa pra, também pra exatamente. reagir pro lado. Perfeito, perfeito. Esse já, esse, esse já é um tipo de treino inglesa, que o Alisson faz muito aqui, ó. É, todos os goleiros fazem, né? Que é tipo, assim, um... É chute do, 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 do lado com, tipo, uma reação, né? Tu faz tudo muito rápido. É. A gente tem que meio que te posicionar. É. É, às vezes tu, tu tá numa posição que, que tu faz um movimento, tu é. sai do posicionamento ideal, depois tu tem que voltar pra hora do chute, né? É. Não é exatamente Não o é mesmo, mesmo movimento, mas é, tá mais, de frente, é né? mais ou menos o, o mesmo princípio, né? Tu, tem que estar com, com o pé no chão, parado, né, pronto para reagir, com o corpo numa posição boa para reagir. 
E tu viu que tu saltou, tu saiu com a perna interna, que, é. ó, que não dava tempo, não assim, dá tu tempo. chegar e dar uma... Dá uma... Pô, vou dar mais um passo, não chega na bola. Deflector! Brilliant save from Allison! O posicionamento, ele é 50% é da verdade. defesa, né? Exatamente. Treinamentos que a gente faz é muito situacional, né? Ah. Situação de jogo. É no treino, tentando replicar aquilo que vai ah. acontecer no jogo. Então, isso te traz o, o senso do posicionamento, onde, onde tu tá aí. no gol. E tu pode ver ali, né? Um momento eu tô olhando para trás para ver onde é que eu tô. Eu sei. Almiron! It's an amazing save from Alisson. World class goalkeeping from the Brazilian here. Mas isso aí foi uma baita defesa. Ah. Essa aí foi excelente. Eu, eu, eu vejo muito, muitos goleiros, né? E muitos gols que acontecem. Uh, que o cara vai com uma mão só e põe para dentro. É. Palma, porque não, não, não chega, não, não chega com a força. Sabe? É. Chega na bola e ele acaba assim, não, não, não é. tendo a força para espalmar. Que foi foi, é, com foi inteiro nela, com as duas, é. né? No momento da defesa de ir de encontro à bola, assim, não esperar Exato. a bola bater Perfeito. na mão. É, isso aí já é uma, uma técnica, assim, de, do trabalho lá da escola italiana. Que para eles, né, o ante, é. tipo, é. É, tu fazer a defesa sempre para frente, é. não para trás, mas para frente, que te dá essa coisa, assim, de tu não, não, não ter essa de espalmar para dentro. É. Fico dentro do gol ali, o cara recebe a bola ali, é... a probabilidade de fazer o gol é muito maior, né? O Alisson tem, tem essa, essa, essa capacidade aí de estar tá bem posicionado, que ele disse, o teu movimento deixa o cara também assim, meio que, ah. pô, o que eu vou fazer? Eu vou meter lá e coisa, pum. É rápido pra gente, mas é rápido pro atacante Mano, também tua, tomar a decisão, né? É isso aí. Então, tem a leitura do, do movimento do, do batedor também. Tá lá fora, o cara tem que ficar lá fora é. mesmo, né, cara? O que eu tento fazer é, como eu falei antes, facilitar o, o momento ali o máximo pra mim, né? E quando tu tá em cima da bola, tu tem que esperar o jogador tomar uma decisão. Se eu saio ali me jogando, pensando que ele vai chutar, adivinhando, ele me dribla e faz o gol, né? E, mas ao mesmo tempo, eu sei que ele também pode chutar de primeira, então eu tenho que fechar com, com o meu corpo ali o, o ângulo. E depois é reação também, é... No Boa. campo? Oh. Na, na Itália, eu fazia um tipo de trabalho, um contra um, que o atacante conduzia para um lado, e tu fechava o, o, o lado oposto com o teu corpo, como tu falou, né? Que aí se atirava na bola. O italiano, ele tem esse lado, assim, de ver quando o atacante vai chutar e fazer o um movimento, tu, tu se joga. Leitura do, do posicionamento, tu saber onde tu tá sem olhar, vai usar o pênalti como referência, vai... vai... A gente tem noção já, né? Do... Faz isso há muito tempo já, tem noção de onde tá... Só olhando aqui no canto de olho, eu tô vendo a minha trave aqui, então sei mais ou menos onde eu vou estar. Raheem Sterling, oh, what a smother! Alisson so hurriedly off his line. Bom, acho que tem, tem várias, vários estilos, né? Tem gente que gosta do X, tem gente que é, gosta de, de se jogar de uma outra maneira, cobrir com o corpo. No, na, no meu caso, eu, o, o que eu aprendi durante o tempo foi sempre. É, Tentar encurtar o máximo do espaço. Por exemplo, a bola está aqui. Se eu estou aqui e tu traçar uma linha até as duas traves, vai dar. A linha vai estar tá aqui e a outra linha vai estar tá aqui. Então eu tenho todo esse espaço. O meu gol é esse espaço aqui, ó. Se a bola passar lá, já vai para fora. Às vezes tu faz a defesa com. Tu faz uma defesa sem tocar na bola encurtando, né? Algo que, que eu gosto também é de manter o corpo sempre numa posição que eu posso reagir para a bola. Se eu estiver muito alto, eu não consigo reagir no chão. Se eu estiver com o corpo um pouco mais baixo, eu vou reagir aqui, reagir aqui. Então, tem que estar sempre pronto para não reagir só no chão, mas reagir em cima também. É... é porque o atacante, quando ele chega, pede de ti assim, 
Ele, ele não consegue assim, ó, é. olhar, ele vai ter que olhar para a bola, onde é que está a bola, né? Então, naquele momento que, às vezes, o goleiro dá uma inteligente, pô, quando ele baixou, fechou. Quando ele vai bater, o cara está em cima dele ali, ó. Então, porque é. tu tem que, tu, às vezes, tu consegue pegar essa, é. essa indecisão do cara, e, porque em função do cara tem que estar tá olhando, pô, onde é que eu tô? Porque o atacante não, não joga só assim, ó. É. Ele tem que ver a bola, onde é que está, né? Senão vai... Às vezes, eu vou cobrir esse lado aqui com com o meu corpo e esse lado aqui com as mãos. É, é situacional. É, se é uma bola frontal, dificilmente... Se é uma bola que está frontal, dificilmente tu vai cair assim. E se jogar assim, né? Por exemplo, é muito, muito difícil tu vai fazer isso aqui. O atacante é só cavar. Deli Alli, Harry Kane, brilhante, Alisson. O jogo é a melhor, a situação, assim, jogo, é. jogo, jogo depois de jogo. Tu vai pegando confiança, a partir do momento que tu vai fazendo as coisas certas, tu vai pegando confiança. A velocidade que é aqui, hoje em dia, o futebol é um segundo atrasado que, que tu sai numa bola. E o Wang está no lado. O Wang com a chance. Bom save, Alisson. Que bom save that is. Tu toma, ah, eu achei que o cara ia bater no chão, bateu em cima. Pai, é, tem. Tá louco, isso aí é... Essa posição de goleiro, assim, é... Né? Por isso o goleiro tem que estar muito atento, tem... por isso tem que treinar bastante, é. né? Porque cada, cada vez tu vai acrescentando mais alguma coisa, alguma, né, um, uma situação diferente, coisa... Mas o jogo não tem dúvida que é, é, o, que, que é o que dá. É, é o que é dá, a experiência te dá no jogo. Eu vou dar uma dica pros, pros mais jovens. Nunca virar cara, porque eu acho uma coisa ridícula de um goleiro <risos> e quando sai na bola ele faz assim, ó para não tomar a bola na cara. Isso é uma das piores coisas que eu, que eu vi numa vida. Toma a bolada, vai chorar no vestiário depois. Vai ficar no nariz. Por isso que eu tava tendo o nariz grande, porque eu tomava muito Olha, levei muita bolada, mas assim, ó, pá, tu, tu não pode sair e virar a cara. Isso aí, é um, isso aí é muito importante também, né? A coragem. É, a coragem, a coragem. Sim, porque pra, tem, alguém é. para fazer um movimento assim é. de atacar a bola não pode ter medo. É. Eu acho uma parte importante também que ninguém fala muito é... E eu, eu falaria assim, se divirta. Né? Hoje, na, no meu caso, eu falo desfrute. Né? Pra um, mas para um jovem, talvez, o Puta desfrute aí, não faz sentido. Queria ter ajudado aí os futuros, né? Essa gurizada aí que está surgindo. Hein? Muito bom, muito legal. Muito bom, muito bom, gente. Obrigado pela oportunidade. <risos>